Priložnosti za delo iščemo vse življenje. Svoje priložnosti najpogosteje razvijemo kot zaposleni, včasih pa nas zamika, da bi se preizkusili kot podjetniki in nekoč morda celo sami ponujali zaposlitev drugim s podobnimi interesi. Sodobni svet postaja velika, poveza na vas in s tem se odpirajo tudi vaše možnosti, da stopite na pot podjetništva in tako resničite svoje skrite želje. Vsak dan je življenje od nas zahteva novo znanje, nove izkušnje, nove kompetence. Vse bolj pomembni pri pomočki postajajo računalnik, digitalni fotoaparati in pametni telefoni. Vse več rabimo tujega jezika. Več moramo sodelovati z drugimi in se povezovati, ob tem pa spoštovati drugačnost. In vsak dan seveda iščemo priložnosti, kako svoje znanje vnovčiti. Sodobni svet ponuja in hkrati zahteva nova znanja. Najbolj ključna so zobjeta v osmih temeljih zmožnostih. Samo inicijativnost in podjetnost je vsakem izmed nas. Samo najti je potrebno lasno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. To je skupek več lasnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da vresničimo svoje cilje in zamisli. Vsak mora obvladati materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporade računalnika, to znanje zaobjema digitalna pismenost. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje učimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako marsih dajo lajša življenje. To so socialne in državljanske kompetence. In še temelja zmožnost, kulturna zavest in izražanje. Zobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Prvič sem upazila, da je nejc podjeten fant, ko je prišel v skupino, kjer smo izdelovali lutke. To je zame Bob, mislim. Tukaj v bistvu dobiš res vse support, vse podporo. Posvetimo se temelji zmožnosti samoinicijativnost in podjetnost. Kadar imamo dobro razvito to temeljno zmožnost, se lahko pohvalimo, da kar dobro poznamo lastne potencijale in jih tudi znamo uporabiti pri svojih ciljih. Imamo željo samostojno uresničiti lastne načrte, brez navodil na drejenih. Znamo pravilno presuditi priložnost in sprejemamo različna tveganja. Vladovanje samoinicijativnosti in podjetnosti od nas zahteva posebna znanja. Znamo ugotoviti, kje smo šipki in v čem smo res dobri, boljši od drugih. Kako izluščimo naše konkurenčne prednosti? Brez poznavanja osnov gospodarstva ne bo šlo. Pri izvedbi podjetnih idej se na začetku naslonimo na svoje prijatelje in znance. Naprimer, lahko nam pomagajo pri prodaji izdelka ali storitve. Podjetem posameznik je organiziran, ima pregled nad svojim urnikom, predvsem pa načrtuje svoje aktivnosti. Samo inicijativan in podjeten človek ve, zakaj je treba tudi v zasebni dejavnosti spoštovati nenapisana pravila, se držati dogovorov, biti pošten, skrbeti za šipkejše, se zavedati pomena dobrih medsebojnih odnosov pri poslu in tako naprej. Prisluhnimo lejcu. Če znaš nekaj trž, če znaš nekaj prodat, se pravi, da iz neke nule ustvaraš nekaj. To vzame pomeni biti podjeten. Verjetno je potrebno neko zaupanje od ljudi, kot smo mi mentori, starejših od sebe. Motiviran je za vse, kar sem ljudi, tudi za stvari, ki se mu ne zdijo najprej dobre. In tudi kot vodja ekipe, male ekipe v skupini, se je izkazal tako, ja, odvodu je cel proces dela lahko. Ja, nečevo, samo inicijativnost je priletela z neba. Mislim, to je bilo tako, kaj je on z neba padl, tako je tudi ta samo inicijativnost z njim takoj padla. In on je v bistvu prvič, kaj je bilo treba se vsest, bil v akciji, da on hoče pa kaj več in da treba migati. In to je on, to je on. Ja, ampak to so definitivno mladi hišni prijatelji, na kaj sem najbolj ponosen. Takrat pa seveda kreativnost pride in sanje začnejo rasti in te potencijali se izrazijo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu socialna podjetniška ideja, pri kateri sem tudi sam sodelal in jo so ustvarjal. In zato, ker se v bistvu cel projekt odvija v lokalni skupnosti savsko naselje. Tudi je pač 
neka moja lokalna skupnost, v kateri sem od rojstva. A kaj veš, kaj se kaj dogaja? Ja, gradico bojo naredili pa vrt, da bojo lahko sosedji sedili, zelenjavo, sadje, kaj so. Slišam, ja, da ena skupina mladih poskuša organizirati pa ščisto tele prostore okrog, zato da bi se takile kot kar ti boljši igrali pa zabavali. A ti si organizator? V bistvu eden izmed organizatorjo, ja, ki smo organizirali to. Kako se ti pa zdi? Kako se mi zdi? Ja, super, čistilna akcija, poteka neko gredico postavljamo, še malo bomo začeli palečinke peč, no, tako da, super. A bi ste prišli kaj pomagati sem? Ja, smo že pomagali, malo smo na hribu čistili, Zdaj bomo pa še kaj. Je že, ko mi čakam pa lečinke, kdaj pa bojo? Ja, odvisno, kdaj bomo nehali čistiti, potem bomo požar pržgali pa spekali kakšno. Gospodički nam je predstavil to idejo, ne, na naši četrtni skupnosti. Se mi zdi zelo vredo, zelo pametna. Vsekakor je pa seveda potrebna tudi podpora širše javnosti in pa to nekako spromovirati, oglaševati. O, Žujo, kaj delaš? Žujo, ne razumem slovenski, teda ne govorja, govorja malo vse. Me je špel vidjeram ti mu v francez, je in super žurne, je že sper, ko ima tu se muze. Delamo tako dvigneno gradico, zdaj jo bomo najprej sestavili, okrog obrneno, pa jo bomo pa tamle postavili, ker fant je za temele koplejo. Kako gre? Kako po planu, po planu, po planu. So že kaj pojedali? Čakamo na palečinke, mislim, da bo to najboljši. Mmm, sem že zelo lačen. A res? Res? Podjetnosti lahko prinese velik veselja, velik zadovoljstva. V končni fazi tudi neki financ. Zdaj, čist odvisno, ali se projekta lotiš sama, ali se projekta lotiš s prijatelji, s nekimi delodajalci, čist odvisno, ampak definitivno ti pa lahko omogoči nek kruh oziroma nek vir prihodka, ki je lahko stalen. Tako da imaš zabavo, imaš veselje, imaš vse. Vsekakor je v vseh procesih nejc srčen, ve kaj hoče, ve kam gre pot. Ta naš socialno-podjetnički projekt je v bistvu pomoč celotni z lokalni skupnosti in je nekako povezovanje mladih se starimi, to se pravi medgeneracijsko povezovanje. Seveda so zavore, predvsem kadar je treba nabirati znanje, kadar je treba pobrskati, kadar je treba se vsesti, kadar proces ne da rezultatov takoj. Zdaj, nekega mladega, ki v bistvu ima poln rito vsega, ki mu starši vse prinesejo, definitivno zanga ni podjetnost, ker bo rekel, po prvih 15 minutah je meni se ne da vece, bojo ta stari mi plačali za to. Zdaj, nekega mladega, ki se pa bori za kruh oziroma ki se danes bori za neko preživetje, Pa mogoče je to neka tipka za zagnanost, v kateri bo prepoznal samega sebe in bo pač samega sebe tudi rinil naprej, da pač sprovede neko zadevo od začetka do konca. Da se podjetnja splača, vidiš takrat, ko v bistvu samo sebi daješ neka potrdila oziroma, ki ti drugi ljudje dajajo neka potrdila, znaš poskrbeti ne le za se, ampak tudi za nekoga drugega. Kljub temu, da sem pač elektrošol opustil, Imam v načrtu izdelati neko elektrokolo, se pravi na nek električen pogon. To je zaenkrat še visoko v oblaki, ampak ja, če bom rabil neko pomoč oziroma nekega arhitekta, da mi pomaga zdizajnerati z osnovo za ta kolo, Seveda bom tudi to uporabil in... Znajt sem sva začela sodelovati v tistem trenutku, ko je on želil svojo idejo spraviti življenje in sicer v materijal, v obliko. Ko je Meta prišla, pa mi je Matjaž rekel, ja, ej, Meta, imaš tukaj idej, pa je dolo vklet, pa je imal razlož ta projekt. Pa pač povej, zakaj v bistvu rabiš neke škatle, a ne? Sva pomal brainstormala in ugotovila, da je pravzaprav najbolj simpatično bi bilo zbirati star papir s pomočjo starega papirja. Sem mi povedal o projektu Mladih išli prijatelji, In sem mi pač tudi rekel, da je bilo neko tako simple zadevo, ki se je dal tudi na neki ulici sestaviti. Odločila sva se, da bi bil pravi izziv sestaviti tak nabiralnik za papir brez kakršnih koli veznih sredstev, se pravi brez ene kapelce lima. Seveda, ki je arhitekt, ki je pač dala neke zamisli, kako bi v bistvu zadeva bilo dobro, da stoji. 
trebajo ugotoviti kakšna je primerna debelina kartona, koliko plasti lepenke je potrebno skupi sestaviti. Za meni je bilo super, še posebej z neko tako žensko delat, ki je izobražena, ki točno ve, koliko kakšne dimenzije in vse. In potem je tudi nec kasneje še sam, pravzaprav izbrusil vse dimenzije pa stike in tako naprej, tako da je potem on končen načrt sam narisal. Da ti je nekdo pripravljen, Tako pomagati pri nekem projektu, ki si ga štartiš iz same nule, mislim, res vsake časti. Ampak kar je pa z vidika konstrukcije še bolj pomembno, je pa to, da nam je znajcem uspel pravzaprav sestaviti tako spohištva, nek že prav arhitekturni element v prostoru, ki se ga da enostavno razstaviti in prestaviti na drugo lokacijo.